Hello and welcome to the YouTube channel Mr. Linguist. Today in this video lecture we will be dealing with lexical morphemes and functional morphemes. Aaj ke is video lecture mein hum lexical morphemes aur functional morphemes ke baare mein discuss karenge and we will also discuss the examples of lexical morphemes and functional morphemes. We will also define why lexical morphemes are called open class and why functional morphemes are called closed class. So stay connected with the video till the end and subscribe the channel if you are new and hit the bell icon so that you could get the latest videos let's start the lecture with lexical morphemes lexical morphemes is also called semantic morpheme semantic means meaning lexical morpheme is a type of morpheme that is stand on its own without the aid of other morphemes to it or the lexical morphemes are those morphemes that are large in number and independently meaningful लेग्जिकल मार्फीम को बेशतर लिंग्वेस्ट सीमेंटिक मार्फी भी कहते हैं क्योंकि सीमेंटिक की मीनिंग है कैटोमीन मतलब मीनिंग जो वर्ड सीमेंटिक है ये मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसलिए लिंग्वेस्ट जो हैं वो लेग्जिकल मार्फी को सीमेंटिक मार्फी भी कहते हैं अब ये जो लेग्जिकल मार्फी है ये मार्फी का एक ऐसा टाइप है जिसको बाउंड मार्फी की ज़रूरत नहीं होती मतलब इट स्टैंड ऑन इट्स ऑन इसको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती मतलब कि किसी और मार्फीम की ज़रूरत नहीं होती कि ये ख़ुद की मीनिंग कंप्लीट करे या फिर यूं कह सकते हैं कि लेग्जिकल मार्फीम्स वो मार्फीम्स होते हैं जो कि तादाद में ज़्यादा हों और मीनिंग के लिहाज से वो इंडिपेंडेंट हो मतलब कि फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ मीनिंग दे शुड भी इंडिपेंडेंट द लेग्जिकल मार्फीम्स इनकलीड नाउन्स एडजेक्टिव एंड वर्ब्स एंड एडवर्ब्स These types of free morphemes are called lexical morphemes. For example, dog, good, honest, boy, girl, woman, excellent, etc. Parts of speech में जो noun, adjective, verbs and adverbs हैं ये चार ऐसी categories हैं जिनको हम या जिनके words को हम lexical morphemes कहते हैं या nouns को adjectives adjectives को adverbs को या verbs को हम लेग्जिन भी कहते हैं और इनको हम लेग्जिकल मार्फोलॉजी या लेग्जिकल मार्फीम्स कंसिडर करते हैं इनके एग्जांपल्स हैं डॉग जो कि नाउन है गुड जो कि एडजेक्टिव है अनेस्ट अगेन एडजेक्टिव बॉय गर्ल वुमेन एक्सीलेंट ए ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग इंडिपेंडेंट है और कोई भी बाउंड मार्फीम इनसे ऐड नहीं हुआ हुआ वी कैन एड न्यू लेग्जिकल मार्फीम्स टू द लैंग्वेज वर इजली सो दे आर ट्रीटेड एज एन ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स ए जी न्यू प्लस ईस्ट बिकम्स न्यूएस्ट हार्ड प्लस एल वाई बिकम्स हार्डली हाउस प्लस एस बिकम्स हाउसेस अब क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज की मार्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं बाई एडिंग बाउंड मार्फीम्स टू द फ्री मार्फीम्स और जब फ्री मार्फीम के साथ कोई बाउंड मार्फीम अटैच किया जाता हो तो वो फ्री मार्फीम ओपन क्लास का एक पार्ट होता है तो ये जैसे कि नाउन्स हैं एडजेक्टिव वर्ब्स एडवर्ब्स हैं ये लेग्जिकल मार्फीम कहलाते हैं और लेग्जिकल मार्फीम को हम ओपन क्लास कहते हैं क्योंकि हम इनमें मतलब चेंजिंग्स कर सकते हैं एड और रिमूव कर सकते हैं जैसे एग्जांपल है न्यू प्लस ईस्ट मतलब न्यू के साथ हमने सफेक्स ई एस टी एड किया तो वर्ड बना न्यू एस्ट हार्ड के साथ सफेक्स एल वाई एड किया तो बना हार्डली हाउस के साथ सफेक्स एस एड किया तो बना हाउसेस सो इस वे में हमने न्यू वर्ड्स बनाए और बाउंड मार्फीम्स को अटैच किया क्यों क्योंकि ये ओपन क्लास हैं अगर क्लास क्लास होता तो वो बाउंड मार्फीम्स को एक्सेप्ट नहीं करता नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी फंक्शनल मार्फीम्स दीज आर समटाइम्स रेफर टू एज फंक्टर्स अ फंक्शनल मार्फीम इज अपोज टू अ कंटेंट मार्फीम इज अ मार्फीम विच सिंपली मोडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड रादर देन सप्लाइंग द रूट मीनिंग Examples are the articles a and the conjunctions and because prepositions like on, near and pronouns like it, me. अब ये जो functional morphemes हैं इनको हम functors कहते हैं Functional morpheme content morpheme का opposite है ये एक ऐसा morpheme है जो कि word की meaning को modify करता है या ये एक ऐसा morpheme है जो कि लेग्जिकल मार्फीम को मॉडिफाई करता है रादर देन सप्लाइंग द रूट मीनिंग मतलब कि इनकी इतनी कोई ख़ास मीनिंग नहीं होती होती है कुछ एक्सटेंड तक बट इतनी ख़ास नहीं होती 
इनके एग्जांपल्स देखे जाएं तो जो आर्टिकल्स हैं लाइक इंडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स इनको हम फंक्शनल मॉफिम्स में कंसीडर करते हैं और जो कंजक्शनस हैं लाइक एंड बिकॉज इनको भी हम फंक्शनल मॉफिम तस्लिम करते हैं प्रिपोजिशन जितने भी हैं हमारे पास वो भी फंक्शनल मॉफिम थे जो प्रोनाउंस हैं उनको भी हम फंक्शनल मॉफिम कहते हैं क्योंकि ये फंक्शन करते हैं या फिर क्रामेटिकल रोल प्ले करते हैं Functional morphemes are described as a closed class of words because we almost never add new functional morphemes to the language. Function function words are words that exist to explain or create grammatical or structural relationships into which the content words may fit. Words like of, the, to, they, they have little meaning on their own. They are much fewer in number and generally do not change as English adds and omits content words. Therefore, we refer to function words as a closed class. अब एक चीज़ इधर मैं क्लियर कर दूँ वो ये कि जो फंक्शनल मार्फिम्स होते हैं जो कि कंटेंट मार्फिम्स के अपोजिट हैं इन फंक्शनल मार्फिम्स को हम क्लोज क्लास की कैटेगरी में एक्सेप्ट करते हैं या एडमिट करते हैं क्यों क्योंकि हम फंक्शनल मॉफिम्स में कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते कोई चीज़ रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो काम होता है मेन वो यही होता है कि मॉडिफिकेशन करें और मॉडिफिकेशन करने के लिए ज़रूरी नहीं कि उनके साथ कुछ ऐड किया जाए या रिमूव किया जाए तो इसलिए ऑलमोस्ट जितने भी फंक्शनल मॉफिम्स हैं वो क्लोज क्लास क्लोज क्लास कैटेगरी में एक्सेप्ट किए जाते हैं अब जैसे कि ये वर्ड्स लाइक ऑफ द तो इनकी खुद की तो मीनिंग नहीं होती जब किसी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं किसी लेगिकल मॉफिम को मॉडिफाई करते हैं बट अगर इनको सेपरेटली देखा जाता है तो इनकी आ, कुछ हद तक इनकी मीनिंग भी होती है मतलब सेपरेटली कुछ ना कुछ ये मीनिंग कन्वे करते हैं एंड दे आर वेरी फ्यू इन द नंबर और इसमें हम कोई भी चीज़ एड रिमूव नहीं करते इसलिए हमने जो फंक्शनल मॉफिम थे उनको क्लोज क्लास क्लोज क्लास कैटेगरी में रखा है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लेक्चर थैंक फॉर वॉचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हेट द बेल आइकन इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड कीप विजिटिंग माई प्ले लिस्ट यू विल गेट मैनी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज अपॉन लिंग्विस्टिक्स एंड डिफरेंट टॉपिक्स फ्राम द लिंग्विस्टिक्स थैंक यू एंड जजकला